รายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนาตระบูลแสงรายการมันนี่ช็อตสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Money s h o t รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money s h o t โดยผมยุทธนากระบวนแสงทาง FM 97 Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพจันทร์ถึงศุกร์บ่าย3โมงถึง4โมงเย็นรอมีนัดกันที่นี่ส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์เชิญนะครับตั้งแต่บ่าย3โมงเป็นต้นไปทาง FM 1 0 1ในรายการ Money Plus นะครับส่วนเว็บไซต์ของเราครับคุณผู้ฟังที่ร่วมกิจกรรมกับเราสามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อคนเก่งและผู้โชคดีได้ที่ w w w y u t h c a r e u c o m w w w y u t c a r e y o u w w w y u t h c a r e u c o m เชิญได้เลยนะครับคุณฟังครับบรจธนชาติเสนอขายกองทุนตราสารหนี้3เดือนประมาณการผลตอบแทน 1.5% ต่อปีลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาทเสนอขายจนถึงวันที่10สิงหาคมนี้สำหรับกองทุนตราสารหนี้3เดือนจากทางบลจธนชาตินะครับสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0 2 1 2 6 8 3 9 9 0 2 1 2 6 8 3 9 9แล้วกด0หรือติดต่อได้ที่ธนาคารธนชาติจำกัดมหาชนโทร1770ก็ได้เชิญนะครับ Beauty Community จำกัดมหาชนเจ้าของแบรนด์ Beauty Buffet Beauty Cottage แล้วก็ Beauty Market ได้เปิดบ้านยกขบวนสินค้ามาลดกระหน่ำสินค้าแบรนด์ดังทุกแบรนด์เลยจนถึงวันที่7สิงหาคมคือวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับที่สำนักงานใหญ่ของ Beauty Community จำกัดมหาชนซอยนวลจันทร์34อยู่ซอยนวลจันทร์34นะครับสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0 2 9 4 6 0 7 0 0 0 2 9 4 6 0 7 0 0ถึง6หรือเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.beautycommunity.co.th เชิญได้เลยนะครับ b e n s t a r f a c t กระตุ้นตลาดรถยนต์หรูช่วงครึ่งหลังของปีครับเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุด e 2 0 0 edition e เป็นครั้งแรกในเมืองไทยพร้อมยกทัพขบวนจนตรการระดับพรีเมียมจาก Mercedes b e n ซ์เบกว่า10รุ่นที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้ามาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษภายในบูธของ b e n ซ์ s t a r f a c t Booth A14 บูธ A14 ในงาน Bangkok International Grand Motor s a l e 2015หรือ Big Motor s a l e 2015ระหว่างวันที่ 1-9 1-9 สิงหาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมไบเทคบางนานะครับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ b e n ซ์ s t a r f a c t ครับ0 2 2 4 8 6 6 9 9 0 2 2 4 8 6 6 9 9หรือ w w w s t a r f a c t c o t h นะครับบลจกสิกรไทยเสนอกองทุนที่น่าสนใจหลังจาก4กองทุนต่างประเทศผลงานเข้าเป้านะครับโดยคุณนาวินอินทรสมบัติผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบรจกสิกรไทยได้เปิดเผยถึงการที่บรจกสิกรไทยมีกำหนดจะจ่ายเงินปันผลกองทุนต่างประเทศ4กองทุนประกอบด้วยกองทุนเปิด KUSA หุ้นทุนในอัตรา25สตางค์ต่อหน่วยกองทุนเปิด k u r o p e a n หุ้นทุนในอัตรา25สตางค์ต่อหน่วยเช่นเดียวกันกองทุนเปิด K อินเดียหุ้นทุนในอัตรา20สตางค์ต่อหน่วยและกองทุนเปิด K Global Healthcare หุ้นทุน20สตางค์ต่อหน่วยนะครับอัตราการจ่ายเงินปันผลนะครับสำหรับผู้ที่ถือหน่วยที่มีชื่ออยู่ในสมุดจดทะเบียนณเวลา8นาฬิกาของวันที่31กรกฎาคมและมีกำหนดจะจ่ายเงินปันผลพร้อมกันในวันที่14สิงหาคมนะครับรวมมูลค่าเงินปันผลทั้งสิ้น798ล้านบาทด้วยกันนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ถือหน่วยลงทุนของทั้ง4กองนี้ด้วยนะครับสนใจกองทุนต่างๆของบลจกสิกรไทยสอบถามเพิ่มเติม0 2 6 7 3 3 8 8 8 0 2 6 7 3 3 8 8 8มาถึงช่วงนี้ครับจะพาคุณผู้ฟังนะครับไปติดตามเรื่องของตลาดบ้านหรูครับหรูขนาดไหนและโอกาสในการเติบโตของบ้านหรูจะเป็นอย่างไรผมเชิญประธานกรรมการบริหารบริษัทดิเอ็มเพอเรอร์เฮาส์จำกัดคุณสุรัชชัยกึ่งหากิจให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับ
คุณสุรัชชัยสวัสดีครับครับผมคุณชนาสวัสดีครับเป็นครั้งแรกในรอบ10กว่าปีที่ได้คุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณสุรัชชัยครับผมยินดีครับโอ้สบายดีนะครับเห็นรูปในหนังสือพิมพ์ยังดูหนุ่มยังดูหล่อยังดูสมาร์ทเหมือนเดิมนะครับขอบคุณมากครับเศรษฐกิจเป็นแบบนี้แล้วธุรกิจรับสร้างบ้านโดยรวมโดยทั่วไปเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับคือจริงๆธุรกิจรับสร้างบ้านเนี่ยเป็นธุรกิจที่ไม่ค่อยจะอ่อนไหวกับเศรษฐกิจภาพรวมมากนักนะครับทำไมครับเพราะว่ากลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ตั้งใจจะมีบ้านจริงๆคือหมายถึงว่าเก็บเงินหรือมีเงินเตรียมพร้อมที่จะสร้างบ้านอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเศรษฐกิจจะดีมากๆหรือจะตกไปบ้างธุรกิจรับสร้างบ้านก็จะอ่อนไหวไม่มากนักนะครับเพราะส่วนใหญ่คนคจะมาหาบริษัทรับสร้างบ้านก็ต้องมีที่แล้วแล้วก็เก็บเงินมาหลายปีแล้วใช่ไหมใช่ครับคือมีตังค์ว่างั้นเถอะแล้วก็เป็นการวางแผนระยะยาวใช่ครับเพราะฉะนั้นก็เลยผันผวนน้อยหน่อยถ้าเทียบกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมนะครับใช่ครับแล้วถ้าผมถามแคบลงมาหน่อยล่ะแล้วถ้าเป็นธุรกิจรับสร้างบ้านหรูล่ะเป็นยังไงช่วงนี้คือรับสร้างบ้านหรูเนี่ยต้องยอมรับว่าคนที่จะสร้างบ้านเนี่ยนั่นหมายว่าเขามีบ้านตัวเองอยู่แล้วอาจจะมีหนึ่งหลังหรืออาจจะมีคอนโดอีกสักหลังหนึ่งหรือสองหลังแต่บ้านหลังหรูที่เขาจะสร้างเนี่ยจะเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตของเขาอนะครับเขาต้องมีเงินมาก่อนหน้านี้ผมว่าอย่างน้อยตั้งสี่ห้าปีมีที่ดินแปลงสวยๆสักแปลงหนึ่งกลุ่มบ้านหรูยิ่งไม่กระทบใหญ่เลยเพราะว่าเขาคิดว่าการสร้างบ้านหรูเนี่ยมันเป็นบ้านหลังที่สามหลังที่สี่หลังที่ห้าหรือว่ามันเป็นสิ่งที่ที่สุดของชีวิตเขาอย่างนั้นใช่ไหมใช่ครับใช่ครับใช่คำนี้ถูกเลยครับเป็นซิกเนเจอร์ของตัวเองเป็นการแสดงตัวตนแสดงฐานะเป็นเครื่องหมายแสดงการประสบความสําเร็จในชีวิตอย่างนั้นใช่ไหมใช่ครับก็ยิ่งจะกระทบน้อยมากถ้าเปรียบเทียบกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมใช่ไหมกลุ่มนี้ครับผมแต่มันก็มีเกี่ยวข้องบ้างในแง่ของจิตวิทยานะครับบรรยากาศอย่างโอ้โหเศรษฐกิจไม่ดีภาวะโดยรวมก็ไม่ดีครับเรื่องการตัดสินใจก็ช้านิดช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่กระทบน้อยอ่ะครับถามว่ากระทบบ้างไหมก็มีบ้างนะในเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกอ่าใช่ใช่ใช่แต่ไม่ได้หมายความว่าไปกระทบเงินในกระเป๋าเขาเพราะส่วนใหญ่กลุ่มนี้มีตังค์เยอะอยู่แล้วล่ะนะถูกต้องครับถูกต้องครับครับคุณสุรชัยครับช่วยฉายภาพให้ละเอียดมากกว่านี้ซะหน่อยได้ไหมครับว่าสําหรับธุรกิจรับสร้างบ้านเนี่ยในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยราคาขนาดไหนกระทบราคาขนาดไหนยังคงไม่กระทบครับราคาที่กระทบเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นช่วงที่สามถึงห้าล้านนะครับอืมเพราะว่ากลุ่มนี้เนี่ยยังต้องอาศัยเงินกู้จากธนาคารอยู่บ้างครับพอเศรษฐกิจไม่ดีก็อาจจะมีผลในการที่เขาอาจจะเริ่มการตัดสินใจไปบ้างนะครับหรือการงานไม่ดีธุรกิจ SME ที่เขาทําอยู่อาจจะตกไปกลุ่มนี้จะกระทบนะครับเศรษฐกิจไม่ดีแต่ว่าแม้ดอกเบี้ยถูกแต่กําลังซื้อโดยรวมก็จะลดลงอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับเพราะตอนนี้เป็นภาวะเศรษฐกิจตึงตัวแต่ดอกเบี้ยถามว่าถูกไหมถูกนะเพียงแต่ว่ากําลังซื้อมันก็จะชะลอตัวตามด้วยนะครับครับผมแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าในกลุ่มที่บ้านระดับสูงเนี่ยพวกนี้จะใช้เงินสดนะครับก็เคยมีบางรายเหมือนกันที่บอกว่าเออถ้าเศรษฐกิจไม่ดีดีเหมือนกันจะได้มีเวลามาสร้างบ้านก็กลายเป็นอย่างนั้นไปครับตกลงตลาดรับสร้างบ้านเนี่ยจะกระทบเฉพาะบ้านราคา3ถึงหล้านอันนี้จะกระทบมากหน่อยถูกต้องไหมครับใช่ครับใช่แต่ถ้าเป็นบ้านหรูราคาสูงมากๆอันนี้ไม่กระทบถูกต้องไหมครับใช่ครับใช่ครับที่บอกว่าบ้านหรูราคาสูงมากๆเนี่ยต้องหลังละเท่าไหร่ขึ้นไปครับเนี่ยคือในกลุ่มของผมเนี่ยจะจับกลุ่ม50ล้านขึ้นไปนะครับ50ล้านขึ้นไปแล้วครับผมราคาเฉลี่ยปัจจุบันนี่น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก8 0ดสิถึงร้อยล้านแล้วครับถ้าเป็นกลุ่มนี้ไม่กระทบใช่ไหมกลุ่มนี้ไม่ค่อยกระทบเท่าไหร่คุณสุรชัยบอกว่าปัจจุบันถ้าเป็นของ The e m p e r o r House เนี่ยเฉลี่ยแล้วประมาณ80ล้านขึ้นไปร้อยล้านขึ้นไปกลุ่มนี้ไม่กระทบใช่ไหมครับใช่ครับครับเอาละครับก่อนจะคุยต่อผมกลับมาดูที่ The e m p e r o r House กันหน่อยนะครับ,รบตั้งแต่เปิดบริษัทจนถึงปีนี้เนี่ยยี่สิบกว่าปีแล้วใช่ไหมครับ
ผลงานช่วงนั้นช่วงเจ็ดแปดปีแรกเนี่ยผมก็มีบ้านที่สวยๆอยู่หลายหลังพอสมควรจําได้ไหมครับว่าบ้านหลังแรกที่สร้างเนี่ยเริ่มต้นรับสร้างบ้านเนี่ยหลังแรกราคาหลังละเท่าไหร่ทดสอบความจำกันหน่อยยี่สิบเจ็ดปีที่แล้วหลังนั้นราคาห้าล้านกว่าบาทเริ่มต้นจากรับสร้างบ้านราคาห้าล้านกว่าบาทใช่ไหมครับครับผมผ่านไปยี่สิบเจ็ดปีเกือบจะยี่สิบแปดปีแล้วบ้านที่ไปรับสร้างให้เขาเนี่ยราคาแพงที่สุดหลังละเท่าไหร่ครับ320ล้าน320ล้านเหรอครับโอ้โหเป็นของใครฮะของนักธุรกิจฮะของนักธุรกิจนะฮะโอ้โหแพงสุดเนี่ยหลังละ320ล้านนะครับครับผมนะปัจจุบันเนี่ยกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักเป็นใครอยู่ที่ไหนบ้างครับเนี่ยตอนแรก,ตอนแรกถ้าจะให้นึกถึงภาพนะฮะก็จะเป็นพวกเท่าแก่นะครับที่อายุสักประมาณ60บวกลบแล้วนะครับอาเจกคืออาเจกกระแปนี่แหละครับถูกต้องครับครับคนกลุ่มนี้ก็จะเป็นรุ่นแรกๆที่มาทําธุรกิจหรือมาสร้างเนื้อสร้างตัวที่เมืองไทยนะครับการศึกษาก็ไม่ค่อยสูงมากนักนะครับครับกลุ่มนี้ก็จะประหยัดมัธยัสหน่อยนะครับช่วงแรกๆเนี่ยผมจับกลุ่มลูกค้ากลุ่มเนี้ยน้อยมากที่จะเห็นเขาขับรถหรูๆสักคันหนึ่งส่วนใหญ่จะขับรถญี่ปุ่นเก่าๆหรือล่ะครับรถยุโรปเก่าๆนะครับกลุ่มนี้ก็จะไม่ค่อยสนใจพวกแบรนด์เนมไม่ไม่ไม่สนใจแบรนด์เนมเลยนะครับเพราะว่าบุกเบิกสร้างกิจการที่ตัวเองรู้จักมัธยัสอดออมใช่ไหมกว่าจะมีวันนี้ได้เพราะฉะนั้นจะใช้จ่ายอะไรก็ค่อนข้างจะคิดแล้วคิดอีกแล้วก็ไม่ค่อยสนใจแบรนด์เนมครับผมอันนี้เป็นกลุ่มเป้าหมายเดิมของ The e m p e r o r House ในตอนเริ่มต้นกิจการนะครับถามว่าเป็นใครเป็นกลุ่มอาเชกอแปะอายุ60กว่าปีที่ทำธุรกิจประสบความสำเร็จแล้วส่วนใหญ่สไตล์ก็คือ low profile high profit ใช่ไหมใช่ครับขับรถยุโรปเก่าๆบ้างหรือขับรถญี่ปุ่นเก่าๆประหยัดมัธยัสไม่ค่อยสนใจแบรนด์เนมใช่ครับแต่มาณวันนี้เห็นว่ากลุ่มเป้าหมายของ The e m p e r o r House เนี่ยกำลังจะเปลี่ยนไปเหรอครับครับผมคือในช่วง5ปีหลังเนี่ยกลุ่มพวกนี้เริ่มเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดนะครับกลุ่มนี้จะกลายเป็นคนที่อายุตอนกลางคนนะครับอยู่ช่วง4 0่สถึงสีแล้วนะครับเป็นพวกที่มีการศึกษานะครับ,รบบางรายเนี่ยมีการศึกษาในระดับต่างประเทศก็มีนะครับ,รบแต่ที่แน่แคืออย่างน้อยปริญญาตีแน่นอนนะครับไม่ใช่จบปสีเหมือนคนรุ่นเก่านะครับแล้วก็กลุ่มนี้เนี่ยใช้ไม่ใช่แบรนด์เนมธรรมดาเป็นระดับซูเปอร์แบรนด์เนมเลยนะครับเป็นกลุ่มที่อยากที่จะให้กลุ่มสังคมของเขาได้รับรู้ว่าเขาเนี่ยประสบความสำเร็จเริ่มเปิดเผยตัวออกมาครับนะครับกลุ่มนี้เห็นว่ามีศัพท์เฉพาะด้วยเหรอครับคุณสุรชัยใช่ครับคือเราวิเคราะห์เพื่อที่จะเข้าหากลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้ให้ชัดเจนเนี่ยผมใช้ชื่อกลุ่มนี้ว่ากลุ่มเมสตีมกลุ่มเมสตีมเหรอครับครับผมกลุ่มเมสตีม M E S T D E M เรียกว่ากลุ่มเมสตีมนะครับครับผมเป็นกลุ่มที่มองได้ว่าเป็นกลุ่มซับใหม่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักกลุ่มใหม่แล้วครับครับผมคือนักการตลาดเนี่ยอาจจะเห็นว่ากลุ่มพวกนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่น้อยมากที่แฝงตัวอยู่ในตลาดครับแต่ถือว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีกําลังซื้อสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่โดยตรงกับเราปัจจุบันเนี่ยน่าจะประมาณ 70% ที่เป็นลูกค้าของเรานะครับ,รบนี่คือกลุ่มที่เรียกว่าเมสตีมนะครับ M E S T W E M นะครับกลุ่มเมสตีมนะครับ,รบเ,เป็นสัดส่วนอยู่ประมาณ 70% ของลูกค้าทั้งหมดของ The e m p e r o r House นะครับ,รบถามว่ากลุ่มนี้เป็นใครคุณสุรัชชัยบอกว่าอายุประมาณ 40-45 ไม่เกิน55ปีการศึกษาค่อนข้างสูงนะฮะแล้วก็มีจำนวนไม่น้อยเห็นว่าเป็นวิศวะเป็นสถาปนิกเป็นหมอที่เข้ามาสารต่อธุรกิจครอบครัวใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเป็นรุ่นสองที่มาต่อยอดธุรกิจของรุ่นพ่อเนี่ยให้เติบโตจบการศึกษาสูงจบการศึกษาจากต่างประเทศแล้วก็หลงไหลสินค้าไม่ใช่แบรนด์เนมธรรมดาเป็นสินค้าซูเปอร์แบรนด์เนมด้วยใช่ครับกลุ่มนี้ถ้าขับรถเนี่ยขับรถประมาณไหนครับไม่ใช่เบนแล้วนะจะเป็นเจมเลอร์คันละสิบหกล้านเป็นโรสรอยคันละสามสิบกว่าล้านอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นเบนซ์ลี่นะครับกระเป๋านี่น่าจะเป็นแอมเมสใช่ไหมใช่ครับใช่ครับและส่วนใหญ่เห็นว่ามักจะมีตำแหน่งทางสังคมมี
นะนี่คือเมสตีมนะครับกลุ่มเป้าหมายหลักของทาง The Emperor House เลยและเห็นว่านอกจากจะเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายหลักแล้วเนี่ยยังรีแบรนด์ด้วยเหรอครับคุณสุรชัยยังไงครับครับผมคือเนื่องจากกลุ่มนี้เนี่ยต้องการที่จะให้คนในสังคมยอมรับเขาเพราะฉะนั้นเขาก็ใช้เรื่องของแบรนด์เนมมาเป็นส่วนที่สนับสนุนในชื่อเสียงของเขาเพราะฉะนั้นเอ็มเพลเองก็เลยจะต้องปรับแบรนด์ของเราเพื่อที่จะให้เข้าได้กับคนกลุ่มใหม่กลุ่มนี้ครับคือเราจะใช้คำสั้นๆเดิมทีจะใช้คำว่า The Emperor House ใช่ครับวันนี้เราใช้เหลือแค่ Emperor คำเดียวอ๋อเดิมเนี่ย The Emperor House แต่รีแบรนด์ใหม่เหลือแค่คำว่า Emperor เท่านั้นใช่ครับต้องการให้คนนึกถึงอะไรเวลาได้ยินคำว่า Emperor ครับจักรพรรดิครับผมคือถ้า Emperor เนี่ยถ้าสั้นๆเนี่ยคนก็จะนึกว่าแปลว่าจักรพรรดินะครับ,รบแต่เราต้องการให้ตลาดรับรู้ว่า e m p e r o r เนี่ยต่อไปเนี่ยคือบริษัทรับสร้างบ้านระดับสูงนะครับเหมือนกับเราพูดคําว่า Apple ขึ้นมาคำหนึ่งเนี่ยผมว่าวันนี้ถามไปรู้นะ Apple คืออะไรเขาคงไม่คิดถึงลูก Apple หรือผลไม้ลูกหนึ่งนะครับครับเขาคงคิดถึงโทรศัพท์ iPhone หรือ iPad อเหมือนกันครับเราพยายามสร้างคําว่า e m p e r o r เนี่ยให้กลายเป็นบริษัทรับสร้างระดับสูงคิดถึงบ้านของเราคิดถึงความละเอียดปาณีความยิ่งใหญ่อลังการครับในอดีตเนี่ยเราประสบความสำเร็จให้ลูกค้ายอมรับได้ถึงขนาดว่าเราสามารถเอาแบรนด์คำว่า e m p e r o r House เนี่ยติดหน้าบ้านของลูกค้ามาได้แล้วลูกค้าภูมิใจด้วยนะครับผมซึ่งปัจจุบันกำลังจะรีแบรนด์เหลือคำว่า e m p e r o r อย่างเดียวเนี่ยนะครับใช่ครับผมจะอย่างนี้ได้ไหมครับว่า e m p e r o r เท่ากับมหัศจรรย์ได้ไหม <laughs> เอาเป็นปรากฏการณ์ดีกว่านะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากจะให้ประทับอยู่ในความทรงจำของผู้บริโภคใช่ไหมครับผมนึกถึง e m p e r o r เนี่ยไม่ได้นึกถึงแค่จกักรพรรดิองค์ไหนนะฮะแต่ให้นึกถึงผู้ประกอบการรับสร้างบ้านระดับสูงที่สร้างคุณค่าถึงชั่วลูกชั่วหลานใช่ไหมใช่ครับใช่ครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องการใช่ไหมใช่ครับคือมันมันเป็นสิ่งที่ลูกค้าเนี่ยบอกกับลูกหลานบอกกับสังคมของเขาเพื่อนฝูงของเขาว่าเขาได้มาถึงจุดที่เขาประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วนะครับลูกหลานก็ภูมิใจนะครับเพื่อนฝูงก็ยกย่องนะครับอะไรประมาณนั้นดีครับดีครับเอาละครับปัจจุบันในแต่ละปีเนี่ย e m p e r o r เนี่ยสร้างบ้านปีละสักกี่หลังครับจริงๆเรารับงานได้ไม่เกิน5หลังต่อปีนะครับไม่เกิน5หลังต่อปีเท่านั้นเองเหรอครับครับผมโอ้ไปคุยกับดีเวลลอปเปอร์รับสร้างบ้านปีหนึ่งเขาบอกว่าเป็นร้อยเป็นพันหลังมาคุยกับ e m p e r o r รับสร้างบ้านหรูเนี่ยบอกปีหนึ่งสร้างได้ไม่เกิน5หลังนะฮะทุกวันนี้เนี่ยเราจะมีงานอยู่ประมาณสักสิบกว่าหลังอยู่ในมือเพราะว่าบ้านหลังหนึ่งเนี่ยจะใช้เวลาก่อสร้างประมาณสักสองสามปีโอ้โหหลังหนึ่งใช้เวลาก่อสร้างสองสามปีใช่ครับอ่านะครับครึ่งแรกของปีเนี่ยรายได้ดีไหมครับก็โอเคครับเป็นไปตามเป้าอะครับครับก็เกือบเกือบสักสองร้อยล้านเกือบเกือบสองร้อยล้านนะครับแล้วทั้งปีห้าแปดปีนี้ตั้งเป้าไว้สักเท่าไหร่ครับก็สักสี่ร้อยล้านน่าจะได้ครับเอ่อบอกบอกปีนี้ก็คาดว่าจะสร้างยอดรายรับประมาณสักสี่ร้อยล้านนะครับครับผมปีหนึ่งก็สร้างไม่เกินเท่าไหร่นะห้าหลังนะครับผมแต่ถามว่างานมีอยู่ในมือรออยู่ไหมมีอยู่เพราะว่าบ้านหลังหนึ่งกว่าจะเสร็จเนี่ยตั้งสองสามปีนะครับครับผมแล้วจริงไหมว่านอกจากสร้างบ้านแล้วเนี่ยยังรับตกแต่งบ้านด้วยหรือเปล่าคุณสุรชัยค,คือเราเป็นธุรกิจที่ครบวงจรนะครับครับหมายความว่าจริงผมมีอีกสามบริษัทนะครับบริษัทที่ทํางานตกแต่งภายในออกแบบแล้วก็นําเข้าเฟอร์นิเจอร์จากต่างประเทศนะครับเป็นเฟอร์นิเจอร์ระดับท็อปจากทางยุโรปนะครับครับซึ่งเราเรามีซัพพลายเออร์อยู่ที่อิตาลีเนี่ยเกือบสิบเจ้านะครับครับที่ออสเตรียก็มีที่เช็กก็มีเพื่อที่จะเอามาสนองความต้องการของลูกค้าซึ่งจะเห็นได้ว่ากลุ่มลูกค้าถ้ามาหาเอ็มเพอร์เฮาส์แล้วเนี่ยเขาก็จะได้ทุกอย่างนะครับเอาละครับท้ายสุดมีแผนจะเข้าตลาดหลักทรัพย์กับเขาด้วยไหมครับก็คิดไว้ครับคิดไว้รอดูจังหวะอีกสักนิดหนึ่งรอดูให้มันโปร่งให้มันดูสดใสมากกว่านี้สัหน่อยก่อนนะครับครับผมเอาละครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยกับ27เกือบจะ28ปีตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทแล้วก็การรีแบรนด์จาก The Emperor House มาเป็น Emperor นะครับ,รบที่มีความเชื่อมั่นว
โดยผมยุทธนากระบวนแสงจันทร์ถึงสุขเราพบกันที่นี่วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับส่วนช่วงหน้ารายการ Make m o n e โดยพี่นิดธนพงศ์มีทองรออยู่ครับช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money s h o t รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนาตระบูลแสงรายการ Money s h o t สนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืน